Adalar Belediyesi'nin yapmış olduğu 12 Ekim 2021 tarihli yıkı kiralama ihalesi ve fesat karıştırmıştır Adalar Belediyesi. Yapısı Aleyoğlu'na ait olduğu yer ihaleye girip ihale iptali için biz Adalar Belediyesi'ne başvurucunu başvurmasını yaptık. Bu süreç şöyle gelişti. Biz Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan aldığımız yapı kayıt belgesi, kültür görüş ve çevre şehircilik görüşlerini yerin bize yapının bize ait olduğu evraklarla beraber Adalar Belediyesi'ne sunduk. İhalenin iptal edilmesi için. Lakin Adalar Belediyesi İhale Komisyonu ve Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Engin Çelik kabul etmedi ve ihale yaptı. Biz de kamu ihalesi olduğu için ihale şartnamesini istedik. İhale teknik bilgisi, ihale dosyasını istedik. Engin Çelik bize yolladığında ticari sır koymuştu. Biz de dedik ki ya Adalar Belediyesi kamuya açık bir ihale yapıyor ve ticari sır koyuyor. Böyle bir şey olamaz. İdare mahkemeye başvurduk. İdare mahkeme Çevre Şehircilikten ve İstanbul Valiliğinden gelen evrakları beklemeden, zaman süresi dolmadan erken bir açıklama yaptı ve ihale iptalini reddetti. Lakin İdare Mahkemesi Adalar Belediyesi'nden ihale ile ilgili bütün belgeleri, dosyayı ihale şartnamesini istemesine rağmen Adalar Belediyesi hiçbir evrak yollamamasına rağmen ihale talebimizi, iptal talebimizi reddetti ve Danıştay istinaf yolunu açtı. Biz de Danıştay'a başvurduk. Aynı şekilde Danıştay'dan evrakları istedik. Danıştay yazdı. Lakin <gülüyor> Adalar Belediyesi yine Danıştay'a yollamadı evrak. Ee, şu an karar verme aşamasında dosyamız duruyor. Bundan daha sonra yaklaşık bir buçuk yıl sonra 2022 senesinde biz Adalar Cumhuriyet Başsavcılarını suçluyorsuna bulunduk. Çünkü Adalar Belediyesi ne idare mahkemeye ne de Danıştay'a evrak yollamıyorduk. Soruşturma dosyasıyla açıldı. 2022 senesinde e, Sayın Savcımızla ihale dosyasında belediye yazı yazdı ve ihale dosyasını istedim. Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelen dosyada <gülüyor> bize intikal edildi. Ben ve avukatlarım dosyayı inceledik ve Adalar Belediyesi'nin yaptığı ihalede ihale olmadı. İhale fesat karıştırıldı. Maddi çıkar amaçlı suç örgütü kuruldu. Ortaya çıktı. Biz de ek beyanlarımızda Adalar Belediyesi'nin ihaleye fesat karıştırdı. İhalenin usulsüz oldu. Ve ihalenin iptal olmasını istedik. Savcı Bey de bilir kişiye yönlendirdi. İhale mevzuatı uygun mu değil mi diye. İlk bilir kişi raporunda ihale mevzuatı uygundur dedi. Biz de ihaledeki dosyayı açtık, okuduk ve bütün eksiklikleri beyanla sunduk. Savcı Bey tekrardan bir bilir kişi ekibi yolladı ve bilir kişi ekibinde raporunda diyor ki ihale iptal edilmesi gerekiyordur diyor. Çünkü yapı sahibi olan kişiler yapıyı kullanım haklarına sahiplerdir dedi. Biz de bundan sonra savcılık soruşturmasıyla beraber yazışmalarımız başladı. İşte Büyükşehir'e yazıldı, <gülüyor> Adalar Belediyesi yazıldı. Sonra yapısı bize ait olan yere o sözsüzce Adalar Belediyesi'nin kiraya verdiği kişiler e, çevre şehircilik belgesi olan yerin iki tane bölgesini yıktılar ve yerine yeni bir tane yer yaptılar. Burada mala yağma ve zarar suçu da var. <gülüyor> Bunu Adalar Belediye Başkanı, Yardımcısı Engin Çelik, Erdem Gül Başkan, İman Müdürü Hüseyin Yılmaz ve Zabıta Müdürümün gözetimin altında yaptılar. Çünkü orası Büyükşehir Belediye bağlı bir yer değil. Adalar Belediyesi'nin kontrolünde olan bir yer ve Adalar Belediyesi Başkan Yardımcısı Engin Çelik bunlara göz yumdu. Bu kişiler de yıktı yerine yeni yer yaptılar. Biz savcılık dosyasında gerekli olan evrakları sunduk ve savcılık dosyası aşamasında şu an soruşturma aşamasında. Kısa bir süre sonra da benim tahminime göre Savcı Bey <gülüyor> soruşturma istediği için Kaymakam Bey'e yazacak. Kaymakam Bey de e, evraktaki delillere, tespitlere göre gereken kararı verecektir. Şimdi şöyle e, ben sizi dinledim. Daha evet. evvel de zaten röportajdan evvel de burada sohbet ettik sizle. Şimdi siz bir 106 metre yanlış hatırlamıyorsam evet. bir yer kiraladınız. Hangi kurumdan kiraladınız? Yer e, kaç yıl evvel kiraladınız burayı? Biz bizde şöyle bir yer e, şöyle bir e, konu... gidelim çünkü. Hı hı. Biz o bölge kadastro boşluk olarak geçiyorduk. Yok şöyle. Benim sorumu şöyle cevap verin. Hı hı. E, bu kiralanan yeri kaç yılda kiraladınız? Şimdi biz Tahminen. biz orada kiracı değildik, işgalciydik. Peki ne zaman işgal ettiniz? 90'dan önce, 1990 senesinden önce. 1990 senesinden evet. önce. Biz or biz orada belediye işgali ödüyorduk. Tamam. Evet. İşgalcisiniz, işgali evet. ödüyordunuz orada. Evet. 
Güzel olan kulemeleri evet, de yapıyoruz. Vergi levhamız, esta fotosuna bağlıyız, işte bağ kur kayıtlarımız, hep, hepsi vardı. Tamam. Daha sonra e, yapı kayıt yapı evet. e, varışından yapı Hı. kayıt olarak e, kanun çıktı. O yasadan faydalanıp oraya Oranın kaçak pozisyonundaydı. Yapı kayıt belgesi. Yapı kayıt belgesi aldık. Yapı kayıt belgesinin amacı o yapının yıkılmaması, su, doğalgaz, elektrik alınmasını sağlamaktı. Tamam. Şimdi siz orayı e, tabii işleriniz Hı. yoğun oldu veya başka sebepten dolayı. O sizin özel hayatınızdır, Hı. özel bilginizdir. E, birisine çalıştırması için. Evet biz oraya e, kişiye kiraya verdik. Lakin... E, o kiralama aşaması, işte sözleşme süresi bitti 10 yıl, ondan sonra yıllık sözleşmesi vardı 10 yıldan sonra tahliye edebiliyorsunuz. Biz tahliye davası açtıktan 45 gün sonra... Aşama aşama gidelim. Ee, evet. Aşama aşama gidelim. Şimdi e, siz ne yaptınız? Orayı e, çeşitli evet. sebeplerden dolayı, özel işiniz evet. veya başka konudan dolayı birisine işletmeye verdiniz. Bu şahıs oraya çalıştırdı ve o da size düzenli ödemesini yaptı. Doğru mu? Yok. Ödemesini yapmadığı için Yapmadı. biz tahliye davası açtık. Tamam. Şey. Ödemesini yapmadı tahliye davası açtınız. Fakat o arada o ne yaptı? Gitti Adalar Belediyesi'nden orayı kiraladı. Doğru mu? Şöyle yaptı o. Gitti Adalar Belediyesi'nde iki tane encümen üyesi var. Başkan yardımcısıyla konuştu. Bu kişiye bir dilekçe yazdılar. Oranın Adalar Belediyesi'ne ait olduğunu söylemiş. Adalar Belediyesi etkili. Orası Adalar Belediyesi'ne ait değil. Ne tapusu var ne belgesi var Adalar Belediyesi. Yani? Orası hazineye ait. Kadastro olup boşluk geçiyor. Çünkü adada imar planları yenilendiği için ada ve parselasyon çalışması olduğu için ada pafta alınmadığı için orası direkt hazineye ait oluyor. Tamam. Oraya da geleceğiz. Gene devam edeceğiz. Şimdi Adalar Belediyesi burayı sözde ihale çıkarttı. Doğru. Tabii. Kendine ait olan yerdi. Hatta gazete ilanlarında verdi ve çıkarttı. Ama İhale verdiği zaman kamu ihale kurumuna söylemiyor, haber vermiyor, bilgi vermiyor. Şimdi e, sizin dosyanızı e, evet. inceledik biz. Şimdi gene aşama aşama gidelim. Hı. İhale çıkarttığı zaman e, birincisi oraya ihale rakamı. Şimdi e, 2000 kaç paradan çıkarttı? 1800 ile 2200 lira arasında bir... Sözleşmeye ayrı kaç paradan yani sonra imza attı? Sözleşme 2000-2200 lira arası bir şey aylık. Tamam. Bugün Türkiye'nin köyünde bile e, ben yeri gördüm e, biraz evvel, buraya evet. gelmeden evvel. E, restoran, kafe, baristo yazıyor. Evet. Önde bir dondurma tezgahı var. E, orada evet. et ürünleri pişiyor evet. gördüğüm kadarıyla. Yemek pişiyor. Artı masa sandalye var. Evet. Oranın bana gösterdiğiniz kira kontratında e, işlevi, ihale verişte büfe. Evet, belediye ait büfe. Yani ihale şartnamesi ne diyor? Ben sana buraya kiraya veriyorum ihale karşısında. Büfe yapabilirsin. Evet, doğru mu? Doğru. Ama şu an orada tabelasında biz Hı. çekim de yaptık orada. E, restoran, Hı. kafe, bariste yazıyor. Doğru mu? Doğru. E, bu ihalenin iptal sebebidir. Gene oraya biz yani o Hı. ihale sürecinde bir takım eksik evraklar vardı bana evet. gösterdiniz. Nedir o eksik husus? Şimdi 3 kişi ihale dosyasını satın alıyor. Lakin ihale dosyası alındığı zaman ihaleye katılan kişi ihale komisyonunda bir kişi yazıyor. Ama 2 kişi ismini yazmışlar. Bu 2 kişiden bir tanesinin ihale şartnamesinde olan imza sürükerleri yok. Eksik evrak var. Eksik evrak var. Tamamen zaten ihalenin iptal edilmesi gerekiyor. İhaleye katılamaz. İptal i̇haleye katılamaz. Ama Peki, o mu aldı ihaleyi? Yok. Başkası tamam. geldi, e, alan kişi karşıdaki... Peki onun eksik evrayla ihale kabul ettiler mi? Kabul ettiler. Bu usulsüz. Evet, zaten usulsüzlük evet. maddelerden bir tane tamam. o. Açık ihaleye kapalı zarf teklifi almışlar. Kapalı zarf teklifi olmaz açık ihalede. Böyle fiyatlar alınıyor ama bunun hiçbir evrakı yok, belgesi yok. Bir kişi veriyor, diğer kişi vermiyor. Bu da ihale usulsüzlüktür. Yani ihale şartnamesinde böyle bir şey yazmıyor. İlan verdikleri şartnamesinde. Adalar Belediyesi savcılık soruşturmasını yolladı. Dosyanın içinde de böyle bir şey yok. Ödenen makbuzlar Adalar Eğitim Kültür İşletmesi diye bir şeye gidiyor. Ama Adalar Belediyesi web sitesinde böyle bir işletme yok. Bir dakika. Makbuzlar nereye gidiyor? Adalar, Adalar Spor, Kültür, Eğitim, Taşıma diye böyle bir makbuz. Ama kontrol yapan Adalar Belediyesi. Adalar Belediyesi ama o işletme üstüne yapıyor. Web sitesine bakıyorsunuz böyle bir işletme yok. Kira kontratında kim geçiyor? Kiraya evet. veren? Kiraya veren o işletme geçiyor. İhale Şansı. yapan kim? Adalar Belediyesi. Ee, i̇hale şeyi, hepsi evrakları var. Var tabi. Ama e, Adalar Belediyesi çok enteresan bir olay. Evet şimdi. yani Adalar, Adalar Belediyesi'nin banka hesabı nedir? Bu işletmenin banka hesabına gidiyor. Bir X bankasına. Bu, bu enteresan yani burada 
Yani bu çok sayısal derecelere ve hatta ne bileyim herhangi bir kurum, sabzlar bunu incelese bu çok önemli bir bilgi şu an. Zaten 4 yıldır Adalara Belediyesi'ne Sayıştay denetçisi gelmiyor. Geliyor veyahut da raporu yayınlanmıyor. Bunun için de başvurumuzu yaptık. Lakin Say- Adalet Bakanlığı'ndan böyle bir cevap gelmedi halen bize. Şimdi e, bana gene verdiğiniz hmm. e, sabzı şikayetinden sonra bana sizin gösterdiğiniz evrak da izah ettiğiniz gibi e, orada sizin ya bu kayıt belgesi olan bir binayı teslim ettiniz vatandaşı çalıştırsın evet. doğru mu? Yapı kayıt belgesi olmadan önce teslim ettik. Sonra siz çıkarttınız evet, ta- Aynen biz vergimizi, bütün şeyler bizim üstümüzde olduğu için biz aldık. Sonra e, sizin konuşmanızdan anlatıma hmm. göre e, sizin çalıştırmaya verdiğiniz şahıs bu binayı yıkıyor. İki, i̇ki tane bağımsız bölgesini yıkıyor ve yeniden yeni bir yer yapıyor. İhale aldıktan 45 gün sonra yapıyor. Peki ihale aldıktan 45 gün sonra bir inşaat yapıyor. Evet. Orada. E, yıkıyor. Evet. Yeniden betonarme mi o inşaat? Evet betonarme yapıyor. Temeli var mı? Temel düz betonun üstüne yapıyor. Yani yutonklarla örtüyor. Çatısını yapıyor. Kapatıyor. E, şeye metrekare olarak ihale şartlamesine uygun bir bina mı yapıyor? Yok. Yani sizin e, bakanlıktan almış olduğunuz yapı kayıt belgesinde kaç metrekare gözüküyor orası. Bizim o orası biz ek zemin eki tütünü 100 küsür metrekare gözüküyor. Zaten belediyenin yazdığı 106 da değil. 102 veya 103 metrekare. Tamam oradaki Kadastro. alan ne kadar? Alan orada 102 metrekare gözmesin. Belediye yalan bir beyan yazıyor. 106 metrekare diyor. Belediyenin ihale ilanında metrekaresi yok. Yani verdiğiniz bir yerin metrekaresi yok. Şimdi e, serbest piyasaya baktığımız zaman bugün yani e, herhangi bir köye de gitsen Hı. E, o rakamlara bir yer bulamazsın ki burası yani dünyanın hatta İstanbul'un göz bebeği evet. Adalar, Büyük evet. Ada. Yani e, Büyük Ada'da yani öyle bir yerin evet. emsa kirası nedir mesela? Benim ülke, ben kiralamaya kalksam öyle bir yer. Yani var. ortalama yıllık 150-200 bin lira civarındadır. Yani 200 yani aylık 15 bin lira gibi bir rakam. Tabii 10-15 bin lira arasıdır. Belediye e, ilk... Burada o zaman kamu zararı uğratıyorlar. Düşük yani göstermek. Zaten belediye... Zaten para da kasaya girmiyor galiba. Tabii para da kasaya girmiyor. Başka bir işletmeye gidiyor. Lakin şurada şu var. Zaten belediye ait değil orası. Belediye orayı kendisi aitmiş gibi. Tasarruf altında. Tasarruf da değil. Ne tapusu belediye ait ne kullanım hakkı. Çünkü... Ondan önce de yani belediye bir ait bir yer olacak ki kiraya verecek. Ondan önceki bilir kişi diyor ki kaç senedir buraya kiraladınız diyor. E bilir kişi o raporu da veremiyorlar. Çünkü belediye ait değil oraya. Belediye kiralamamış ki oraya başka bir X birine sonra Y kişisine veriyor. Böyle bir şey de yok yani. Siz milli emlak falan bir ödeme yaptınız mı? Veya Biz sadece var. milli emlak yapı kayıt belgesi olan sahip olanlar sadece satın alma için başvuruyor. Biz satın almamızı yaptık. Başvurumuzu yaptık. Ama ada sit alanı olduğu için... İmar planları yapıldıktan sonra satın alma izni veriliyor. Peki 2B planı... Yok, adada öyle bir şey yok. Sit yok, alanı olduğu için tabii öyle bir şey yok. yok sadece sadece e, p- imar plan tadilatı yapıldıktan sonra satış başvurusu olan yapı kayıt belgesi sahiplerine satış hakkı sunuluyor orada. Peki, e, sizin elinizde bir kira kontratınız var. Evet. İşletmeye verdiğinize dair. Sizin elinizde icradan dolayı... Evet. E, bu şahsın size ödemesi evet. gereken evet. edinimleri yani paraları ödemeden evet. dair bir belgeniz var. Evet. Ee, burada e, kontrat gereği e, iyi niyeti suistimal var. Emniyeti suistimal var. Doğru mu? Tabii tabii. İyiliğe yani, suistimal var. Her şey var. Olsun. Çünkü onlar orada bir belediyeye güveniyorlar. Seçtikleri encümen üyeleri var. Başkan yardımcısı ile artık aralarında ne tür bir ilişki varsa. Çünkü başkan yardımcısı yetkileri belediye başkanı yetkilerinin çoğunu başkan yardımcısına devrettiği için o da istediği gibi kullanıyor yetkisini. Yollamıyor. Yani yargıya evrak yollamıyor. Danıştay'a evrak yollamıyor. İdari mahkemeye evrak yollamıyor. Savcılık yazıyor. Üç kere tenkit atıyor. İki üç ay sonra basit bir evrakı yolluyor. Yani burada en büyük suçlu... Belediye Başkan Yardımcısı Enginçelik, İmar Müdürü Hüseyin Yılmaz ve Zabıta Müdürü. Peki orası sizde olduğu zaman belediye iş yeri ruhsatınız var mı? Şimdi şöyle oldu. Yapı kayıt belgemiz olmadığı için iş yeri açma ruhsat belgemiz yoktu. Hı hı. Biz sadece ona sezonluk 3 aylık veriyorduk işgaliye belgesini. Zaten orada 10-20 metrekarelik bir alanı kullanıyorduk. Öyle fazla masa oturma yerimiz de yoktu. Sadece evet. alan suyunu ge- geçip gidiyordu. Ya dondurma falan da yoktu. Bu son 5 yılda, 10 yılda olan şey. Yemek falan var mı ne sizde? Yok. Büfe olarak kullanıyorlar. Tabii canım su, kola alıp gidiyorlar. Genel bir ihtiyaç yani. Şu an yani. olmuş orası ve çok yani... Ya orası 9 ay açık şu anda. Yani mevsimsel olarak 9 ay açık kullanıyorlar. Yani 
Belediye tamamen orada usulsüzlük ve e, hukuksuzluk bir ihale yaptı. Yani bu kadar sürecin uzaması belediyenin ilgili kurumlara evrak yollamaması. Peki bu olaylardan dolayı şahıslar aranızda bir... E, Tabii bir şey ağır şey ceza var. mahkememiz devam ediyor. İstinafta tekrardan bu soruşturma devam Nedir ediyor. Nedir ağır ceza mahkemesi olan konu? Yağma. Yağma, hakaret, tehdit. Bu konular. Tabi tabi. Yani çünkü niçin ben e, ihale evrakını istediğim anda yani bilgi edinme kanununa yasal olarak istedikten sonra 15 gün sonra üzerime yollattırdılar. Yollayan kişi, yollatan kişi de Engin Çelik. Burada basit. Yani çünkü o kişi yolladığı kişi de sabıkalı kişi çünkü. Peki. Sabıkalı bir insan kolay kolay bir insanın üstüne gidip saldırmaz. Şimdi adalarda e, ben bana gösterdiğiniz evvel, biraz evvel hmm. bir savcılık ifadeleri, polis ifadeleri vardı. Evet. Orada bir şahıs şahit diyor ki ben orada diyor e, işte fayans işi evet. yaptım, şu işi yaptım, bu işi yaptım. E, dolayısıyla buna ilgin e, fatura vesaire yani sonuçta ödemeyi doğuran olay, belgeyi doğurur, belgeyi doğuran olay, vergiyi doğurur. İki kişi Tabii arasında ki. bir para alışverişi varsa bir sebep sonuç olması lazım. Tabii ki bir de ustayım, bir kalfayım var. diyorsa en son Çalışma Bakanlığı'nın çıkarttığı kanuna göre MHK'den bir ustalık belgesi alması lazım. O ustalık belgesi var mı ki ben ustayım diyor. Yani aldım işte iş e, faturamı kesti, banka yoluyla mı aldı, elden mi aldı? Yani burada bir vergisel kayıp da var sonuçta. E, tabii yani demek yani evet. burada her türlü kamu zararı var. Tabii. Yani belediyeden e, bir kamu zararı var kiradan evet. dolayı ve e, kaç senedir bu orası? Üç senedir. Biz var. yaklaşık 2021 yaklaşık iki buçuk senedir bu yargı süreciyle uğraşıyoruz. Yani bizim yapımıza ait Belediye hukuksalca ona ihaleye çıkarttı. Hukuksuzca ihale alan kişi ruhsat verdi. Ya yapı bana ait sen ruhsat veremezsin oraya. Tabii. Burada aşağı yukarı kira, devletin kira kaybı da mesela bugün meclis toplantısında hmm. belediye paramız yok diyordu. <gülüyor> oradan mesela hmm. gerçek değerden, yasal değerden yapılsaydı şu an belediyenin karşısında oradan 560 bin lira 3 sene karşılığında girmesi gerekmiş. Artık KDV. Tabi ama yani, lakin yer belediye yani, ait değil yani. Şimdi belediye kendine ait diyor ama iş mahkemeye geliyor. Hiçbir evrak yollamıyor. Sana aitse tapusunu yollarsın. Evrakını yollarsın. Hiçbir evrak yollamıyor Peki, belediye. Savcı ne diyor? Müracaat soruşturma edelim. aşamasında biz de gerekli evrak beyanı yapıyoruz. Yaklaşık 7 aya yakın bir soruşturma süresi bitti. Yaklaşık 5 ayımız kaldı. 5 ay içinde savcı bey dosyayı bitirmesi gerekiyor. Çünkü burası ağır ceza suçu olduğu için Kartal Anadolu Adliyesi'nde var ağır ceza. Adada yok. O yüzden sadece bir dosyayı hazırlayıp ağır ceza yollaması lazım. Peki kira alacaklarınızı sunduğunuzda ne yorum yapıldı? Evet. Yani biz evraklarımızı, belgelerimizi, mahkeme esas numaramızı verdik. İşte iki birinci bilir kişi usulsüz ihaleyi haklı buldu. Sonra biz dedik ki uzman kişi yollayın. Yine ihaledeki usulsüzlükleri yazmadı bilir ki sadece de ki imai planı yapıldıktan sonra ihale yapılması gerekiyordu. İhalenin iptal edilmesi gerekiyor diye rapor yazdı savcı beye verdi. Ama savcı bey ihaledeki usulsüzlük fesat karıştırılması olmasına rağmen mali şubeyle organizayı da yazı yazmadı. Yazması gerekiyor. Evet. İhale fesat karıştırma suçu var burada. Biz maddelerini yazmışız. 10 maddeden fazla var orada. Bunu savcı beyin bakması lazım. Süresi 5 ay kaldı. 5 ay içinde Sadece bir soruşturmayı bitirmesi lazım. Tabii yani burada yani kanunun zararı var. Yani ee, oradan vergi kaybı var. Ee, yani bir yalan sürü ifadeler var. yalan ifadeler, yalan beyanlar belediye görevi kötü kullanıyor. Burada irtikap suçu var. Başkan yardımcısı yetkilileri almış eline irtikap suçunu yollamıyor. Kamusal gücü kendi çıkarına göre kullanıyor. Kullanamazsınız. Size Danıştay yazı yanmış. Yollayacaksınız Danıştay Evra. Evet. İdari mahkeme yollayacaksınız Evra. Nasıl yollamazsınız siz? Yani diyor ki yıkılan yer var. Diyor ki burayı İmar, İBB'nin İmar Şehircilik Daire Başkanı İmar Şehircilik Müdürü yapmıştı. Ya İBB bakmıyor ki oraya. Sen niye suçu kendi suçunu İBB'ye atıyorsun? Sizin burada ne tür bir çıkar amacınız var? İBB'nin orada bilgisi yok. İki kere gittim ben İBB'ye. Hem ilk hizmet binasına gittim zaptaya. Hem de imar şehircilik hukuk dairesiyle konuştum. Diyor ki ya bize evrak geldi bir hafta biz ne yapacağımızı anlayamadık diyor. Yıkım için zaptıya yolladık. Zaptıya bizde böyle bir şey yok. İmara yolluyor, imar dosyasını açıyorlar. Bizde de böyle bir karar yok. Yani bizim bakmadığımız yerde. Ama Adalar Belediye Başkanı, yardımcısı, imar müdürü kendisini bu suçtan kıyırmak için topu İBB'ye atıyor. 
Yani bu kadar saçma sapan bir iş olamaz. Anladım. Peki e, bana da enteresan geldi konu. Ben burada e, beni ilgilendiren konularla ilgili size sorular sordum. E, zaten belediye başkanı da süreçten sonra sıkıntılı bir sürece girdi. E, Yargıtay'daki evet. davadan dolayı. O konudaki düşünceniz nedir? Açıklama yapmak ister misiniz? Yapmayabilirsiniz. Yani bu suçlardan olan bir insanın belediye başkanı adayı göstermesi, adadan olmayan bir insanın zaten aday gösterilmesi bir kere adalılara çok ağır bir cevaptı. Yani biz yani aday gösterdiği parti adadaki iradeyi dinlemeyen bir siyasi görüşe mensup kişiyi Ankara'dan getirdiler, adalara koydular. Yani adalarda insan mı yoktu? Yani parti e, aday gösterildiği partide bir sürü kişi aday adaylık için başvurmuştu. Yani adayı bilen, eden, işleyişi bilen bir kişilerdi. Kişinin zaten getirilmesi böyle davaları devam eden getirilmesi zaten yanlıştı. Bu görüşü zaten Yüce Türk Adaleti verecek de sonucunu. Evet, e, bizler de fotoğraf yapıp konuyu evet. aydınlattığınız için teşekkür ediyoruz. Ben Bazı teşekkür ederim. Son cevabınızı alalım, yayınımıza evet. bitirelim. Sağ olun, çok teşekkür ederim.